മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശ്രീ എം മുകേഷ് ഓതറൈസ് പ്രകാരം ശ്രീ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുനാഥ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ ഏ റോഡുകളിലെ കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കേരള ഹൈവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ബാധകമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതിൻ്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ പോകുന്നവരുടെ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരെയും സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും മുഖ്യ ജില്ലാ റോഡുകളുടെയും പരിപാലനത്തിന് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരെയും നിയമിച്ച ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് സബ് ഡിവിഷനുകളിലെ എ എക്സിയും സെക്ഷൻ എയും ഇതിൻ്റെ സെമി ജുഡീഷ്യൽ അധികാരിയാണ് പിന്നീട് പരമ്പരാഗതമായ ഇരുപത് എം എം ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് സംവിധാനമായി റോഡിൻ്റെ പരിരക്ഷയുടെ ചോദ്യമുണ്ട് ബി എം ആൻഡ് ബി സി ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം പുതുക്കി വരികയാണ് സാർ പുതുക്കുന്നതിന് എൻ ആർ എം ബി നാച്ചുറൽ റബ്ബർ മോഡിഫൈഡ് ബിറ്റുമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സാങ്കേതിക അനുമതി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത് കൂടുതലും ബി എം എൻ ബി സി ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് റോഡുകൾ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായി ബൈപ്പാസുകളും ഫ്ലൈ ഓവറുകളും പിടിപിടി ഫണ്ട് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കെ എഫ് ബി കിഫ്യു വന്നതുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ ആ ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ബൈപ്പാസ് ഫ്ലൈ ഓവർ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് ധാരാളമായി നിർമ്മിച്ചു വരികയാണ് പിന്നെ റോഡിൻ്റെ പാർശ്വവശങ്ങൾ നിലവിലുള്ള റോഡിൻ്റെ അതേ നിലവാരത്തിൽ ബലപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എച്ച് പതിനേഴും എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തേഴും സർവീസ് റോഡ് കൂടിയ നാല് വരി പത്ത് അപ്പോൾ നാലുകധികം രണ്ട് ആറ് വരിയാകുമെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് നാല് വരിയാണ് ഗ്രാമ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് രണ്ട് വരി അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നീട് പേവിഡ് ഷോൾഡറോട് കൂടിയ രണ്ട് വരി പാതയും നാല് വരിയാക്കാത്ത നാഷണൽ ഹൈവേകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ബി വാഹന സാന്ദ്രത നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രാമങ്ങൾ ഏകദേശം നഗരങ്ങൾ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഭാഗികമായി ഗ്രാമങ്ങളെ അതിൽ പെടുത്താം നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതത്തിനൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബൈപ്പാസ് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു വരികയാണ് സർ സി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പല ജില്ലാതല റോഡുകളും മുൻകാലങ്ങൾ വില്ലേജ് റോഡുകളായിരുന്നു ഒ ഡി ആർ ആയിരുന്നു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എം ഡി ആർ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി വീതി കൂട്ടാനോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് തുടർന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി തന്നെടുത്ത് വളരെ വേഗം വീതി കൂട്ടാനും പണിയാനും കഴിയും പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലത്തും സ്ഥലം സൗജന്യമായി തരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല റോഡ് നിർമ്മിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ലിറ്റിഗേഷനിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിങ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിസൈൻ വിങ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി റീജിയണൽ ഡിസൈൻ വിങ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകർ അവിടെയുള്ള ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാരണം ഇതൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായ ചില ജാഥകളും കാര്യം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നത് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ സാറ് വാഹനപ്പെരുപ്പം നേരിടാൻ നമ്മുടെ റോഡ് ഉപലീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യം സാർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വടക്കുന്ന തെക്കൂട്ട് നമ്മൾ ദേശീയപാതയിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല നഗരങ്ങളിലും യാത്ര വളരെ ദുഷ്കരമാണ് ആലപ്പുഴയായാലും കൊല്ലമായാലും തൃശ്ശൂരായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഗതാഗത കുരുക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബൈപ്പാസ് പരിഗണനയിലുള്ളത് ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ പൂങ്കുന്നം ശോഭാ സിറ്റി ഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗതാഗതം വളരെ ദുഷ്കരമാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഗുരുവായൂര് ഒരു റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം അങ്ങ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ഈ ബൈപ്പാസുകളും മേൽപ്പാലങ്ങളും സമയബന്ധിതമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ സർ മൊത്തം കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ബൈപ്പാസുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളുടെയും ഫ്ലൈ ഓവറുകളുടെയും അണ്ടർ പാസുകളുടെയും അത് പ്രത്യേക ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തരാം ഇതിപ്പോൾ കെ കിബിയിലാണ് ഇതെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ
സാറി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമി നൽകുന്നവർക്ക് ഉള്ളൊരു റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഒരു പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പദ്ധതികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ദേശീയപാത നാല് പരിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന കാലം മുതൽ ഏറ്റവും മുൻഗണന നൽകിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രണ്ട് തവണ ചുരുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വമായ പ്രതികരണമാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല മന്ത്രകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസങ്ങളായി ഒരല്പം തണുപ്പ് അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് പല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കണം സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നീട് അതിൻ്റെ പരാതി കേൾക്കണം പിന്നീട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഏറ്റവും മൂന്നാല് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അവർ കടന്നിരിക്കുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വലിയ തിരക്കാണ് ഓഫീസുകളിൽ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് കുറേയധികം സ്ഥലങ്ങൾ നാല് വരിപ്പാതയായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുതൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരെയുള്ള അത് അത് പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് സ്ഥലമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഒടുവിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ശരി ഈ വർഷം തന്നെ ദേശീയപാത നാലുവരിയാക്കുന്ന നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാലതാമസമല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരു എല്ലാം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജോലി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ശക്തമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസക്കാലം ചെറിയ ഒരു സ്ലാക്കനസ് വന്നൊരു സംശയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നടപടിക്രമങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ് ശ്രീ കെ സുരേഷ് കുറു സാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ മുമ്പ് ഈ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനെല്ലാം എൻ എം ആർ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ മെയിൻ്റനൻസ് വിഭാഗം തുടങ്ങുന്നതാണ് അത് ഈ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആണെങ്കിൽ ആധുനികമായ യന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു ജില്ലയിൽ ഈ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആധുനികമായ യന്ത്രം ഒരു ജില്ലയിൽ കൊടുത്താൽ ആ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കുഴികളും കാലതാമസമില്ലാതെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ച് വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയാണ് കേരള പി ഡബ്ല്യു ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഡിവിഷൻ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിനൊരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ നിയമിക്കാൻ അനുവാദം തരികയും നമുക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ തീരെയില്ല ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ കെ എ കിഫ്ബിയുടെ കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ വേണ്ടത് ആകെ ഏഴ് പേര് അതുകൊണ്ട് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ചുമതല കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലും ചുരുങ്ങിയതൊരു എ ഇയെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശോധിക്കാനാണ് വർക്കെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് റോഡിൽ കേടുണ്ടാകുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ പരിശോധന നടക്കണം വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റോഡിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൽ ഈ കോൺടാക്ട് തന്നെ ചെയ്യണമല്ലോ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടപടികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് പീരീഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താനുള്ള അധികാരവും ഇവർക്കുണ്ട് പഴയ എൻ എം ആറിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കണമോ പുതിയ സംവിധാനം വേണം സാമ്പത്തികമായി വലിയ ചെലവുള്ളത് കൂടിയാണ് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓവർസിയർമാർ ഈ വകുപ്പിലില്ലായിരുന്നു നാല് വർഷമായിട്ട് എം എൽ എമാർ പറയുമ്പോൾ തരാനൊക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പി എസ് സി സംഭരണം ചെയ്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ ഇപ്പം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ബാക്കിയാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം അസിസ്റ്റൻറ്റർമാർ വേണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് പി എസ് സി വന്നത് ഇതെല്ലാം വേക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആളുകളെ ശരിയായി ഇപ്പം എല്ലാ വർക്കുകളും നടക്കുകയല്ലേ ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വേണം സാമ്പത്തികമായി വലിയൊരു പ്രാരാബ്ദമാണ് എങ്കിലും വലിയൊ
കാരണം കേരളം മുഴുവൻ പട്ടണമായി കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തും ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം സർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ റോഡുകൾ കണ്ടെത്തണം സർ ഇന്ന് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ റോഡുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ലാഭം സംസ്ഥാനത്തിന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിലവിലെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ റോഡുകളുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ചിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും സാർ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള സാർ കേരളത്തിൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് പുഴകളുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് വഴിക്കടവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചാലിയാർ പുഴ കോഴിക്കോട് വന്നാണ് സാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെ നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അക്യർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല റവന്യൂ ഭൂമി വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലൂടെ പുതിയ റോഡുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് അക്വിസിഷന് പണം കുറച്ച് ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് സാഹചര്യമില്ലാതെ പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടാകണം നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനപ്പുറം പുതിയ റോഡുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സർവേ നടത്തി അതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് സാർ എന്റെ ചോദ്യം വാഹനങ്ങളുടെ പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ വ്യാപകമായി പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഗവൺമെൻറ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് അത് പഠിക്കാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും റോഡുണ്ട് ലോക്കൽ ബോഡീസ് തന്നെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നന്നാക്കിയാൽ മതി എല്ലായിടത്തും റോഡുണ്ടല്ലോ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരിക്കൽ കുറേയധികം റോഡുകൾ പി ഡബ്ല്യു ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അത് പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു റോഡാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ റോഡുകളാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് അത് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടും വീതി കൂട്ടാത്തത് കൊണ്ടും പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുക അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പി ഡബ്ല്യു ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ച് ഉചിതമായ സമയത്ത് അത് ചെയ്യും അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ശരിയാണ് ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഓടുന്ന വാഹനം രജിസ്റ്റേർഡ് കാണും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം ഓടുന്നു ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നേകാൽ കോടി ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നേകാൽ കോടി വാഹനങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പി ഡബ്ല്യു റോഡുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഓടുന്നത് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സർ അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങൾ ഒരു വർഷം ശരാശരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് അപകടം റോഡിലുണ്ടായി ശരാശരി നൂറ്റിയെട്ട് അപകടങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി മരണങ്ങൾ യെസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരാശരി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് ഒരു ദിവസം ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരുക്ക് പറ്റുന്നവർ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരാശരി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് ഗതാഗത വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കണക്ക് ശ്രീ വി കെ സി മുഹമ്മദ് ഗോയയ്ക്ക് പകരം ശ്രീ കെ ഡി പ്രസേന സർ അൻവറുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണിത് പ്രധാന പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കുകൾ മറികടക്കാൻ ബൈപ്പാസ് റോഡുകളെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പല ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളെയും പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനോ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രവർത്തനത്തിനോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നുകിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇത്തരം റോഡുകൾ അടിയന്തരമായി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ റോഡുകളെങ്കിലും നവീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ മുഴുവൻ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം മൂന്നിൽ രണ്ട് റോഡുകളും ആ വകുപ്പിൻ്റെതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം വി എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഏകദേശം അയ്യായിരം കോടിക്ക് താഴെ വൺ ടൈം മെയിൻ്റനൻസിനായി അനുവദം അത്
റീടാറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മാസത്തിലധികമായിട്ട് റോഡ് ചിപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാനത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനുമാണ് ചിപ്പിംഗ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പൊടിശല്യം അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഗുരുതരമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിലധികമായിട്ട് ചിപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ അത് റീടാറിങ് നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദൈർഘ്യത്തിൽ മാത്രമേ റീടാറിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചിപ്പിംഗ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ റീടാറിങ് നടത്തണമെന്നാണ് നിബന്ധന ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത് ഒരു ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഇത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നാല് കിലോമീറ്റർ ബാക്കിയൊക്കെ തീരാറായി അവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല അത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഹരിപ്പാട് ഏകദേശം പൂർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയും ഹരിപ്പാട് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ തെക്കോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാം പൂർത്തി അവിടെ നിന്നൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല കായംകുളത്ത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല അമ്പലപ്പുഴ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഒരു മാസം സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ആ റോഡിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാറ്റിവെക്കും അത് ഒരാഴ്ചക്കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്മേൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഈ സ്ഥിതി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വരിക ദേശീയപാതാ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു പല റോഡുകളും ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് വിപുലീകരണത്തിന് തടസ്സമായി വരുന്നത് ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റോഡ് വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റോഡുകൾക്ക് വിപുലീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട പൊളിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് പി ഡബ്ല്യുയുടെ ഫണ്ടിലല്ല വരുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗം റോഡുകളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ന്യായമായ പരിഹാരം അപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ മഞ്ഞനാങ്കുഴി അലി സാർ ഈ റോഡ് കയ്യേറ്റങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി കാണുകയാണ് സാർ ദിനംപ്രതി ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാർ ഈ ബിൽ ബോർഡുകൾ പരസ്യ പലകകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാർ തന്നെ കയ്യേറിയ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാർ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തട്ടുകടകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾ ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ഇന്ന് ചെയ്ത ചെയ്തുന്ന പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് അതിന് നിയമമുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അത് നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നടന്നു ചിലയിടത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ട് അതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം മാറ്റേണ്ടതാണ് എല്ലാ അടികളും പി ഡബ്ല്യു എന്ന ചെണ്ടയുടെ വെള്ളമാണ് വീഴുന്നത് ശരിയും തെറ്റും ആർക്കറിയാം റോഡ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ദിവസം വെട്ടിപ്പൊട്ടിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് മലപ്പുറം അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഉടനെ പി ഡബ്ല്യു സമ്മതിച്ചത് ഒരു കത്ത് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ട് മുൻ ഗവൺമെൻറ് കാലത്തുണ്ട് അതിൽ ചില അപാകതകളുടെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുറിക്കുന്നതിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി പെർഫെക്റ്റാക്കി എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മുറിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ എഞ്ചിനീയർ അതൊന്നും പരിപാലിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പി ഡബ്ല്യു എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബി എസ് എൻ എൽ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക്
ഇതേവരെ കാര്യക്ഷമമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാർ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ഈ ബൈപ്പാസുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ദേശീയ പാതയിലെ ഗതാഗത പരിഹാരം കാണാൻ ഒരാളോളം സാധിക്കും സാർ ഒപ്പം തന്നെ പ്രശ്നം വർഷങ്ങളായി റോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്വസിഷൻ നടപടികളും സർവേ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാർ ഇത് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ച് അക്വസിഷൻ സർവേ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭാഗത്തെ പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അക്വസിഷൻ്റെ പിന്നെ പി ഡബ്ല്യുടെ കീഴിലല്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് മാത്രമാണ് അത് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് അവരെ ആവശ്യമുള്ള പല നാളെ എടുക്കാറിന് പകരം തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന വ്യാ വർത്തമാനമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ആവശ്യമാം വിധം റവന്യൂ വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൊതുപ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ മെക്കാനിസം ചെയ്യുകയാണ് മെക്കാനിസത്തിൽ മാറ്റം വരണം അതേപ്പറ്റിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ബോധമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് ബൈപ്പാസ് തുടങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പരിശോധിക്കാം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറു മാസത്തെ വ്യത്യാസം വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സംശയം വേണ്ട അതിന് പല കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അസംബ്ലി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലെ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഉപരിതല നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ വേണം അത് ലോക പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ അരവിന്ദനെ കൊടുത്തു റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകരം ആളെ തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് താമസം കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ഉണ്ടാക്കി പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല മൂന്നോ നാലോ കോടി രൂപയിൽ ആകെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പം എന്താണ് സുഖമായി നടന്നു വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം രണ്ടായിരത്തി 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 പതിനെട്ട് അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പരിശോധിക്കാം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉപചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ല ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലേ ആദ്യം ചോദിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ അവസരം ലഭിച്ചു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടോ അങ്ങേക്ക് കണക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓ അതെല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ഇല്ല